പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ജൂനിയർ ലാബ്രസിസൺ എക്സാം സിലബസിലെ ഫിസിക്സിലെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റീൽ ഓപ്ഷൻ ബി റബ്ബർ ഓപ്ഷൻ സി കോപ്പർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്ലാസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ബോഡി ബൈ വിച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ഇറ്റ് ടെൻസ് ടു റീഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് വെൻ ദ അപ്ഡേറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് റിമൂവ്ഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി റിജിഡിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി കംപ്രസിബിലിറ്റി ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ബോഡി ബൈ വിച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ഇറ്റ് ടെൻസ് ടു റീഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് when the applied force is removed is called option a elasticity answer is option a elasticity the property of a body by virtue of which it tends to regain its original size and shape when the applied force is removed is called elasticity in magnitude hydraulic stress is equal to option a hydraulic force option b hydraulic pressure ഓപ്ഷൻ സി റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെയിൻ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി സ്ട്രെച്ച് ടു കോസ് ലാർജ് സ്ട്രെയിൻസ് ആർ കോൾ ഓപ്ഷൻ എ ബ്രിട്ടൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഡക്ടൈൽ ഓപ്ഷൻ സി പ്ലാസ്റ്റിക് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇലാസ്റ്റമർ substances which can be stretched to cause large strains are called elastoma substances which can be stretched to cause large strains are called elastoma shearing stress change dash of the body option a length option b breadth option c shape option d volume shearing stress change shape of the body shearing stress change shape of the body the reason for the change in shape of a regular body is option a volume stress option b shearing stress option c longitudinal strain option d metallic strain the reason for the change in shape of a regular body is shearing strain the reason for the change in shape of a regular body is shearing strain shearing strain is expressed by option a angle of shear option b angle of twist option c decrease in volume option d increase in volume shearing strain is expressed by angle of shear shearing strain is expressed by angle of shear the restoring force per unit area is known as option a strain option b elasticity option c stress option d plasticity the restoring force per unit area is known as stress the restoring force per unit area is known as stress which of the following affects the elasticity of a substance option a hammering and annealing option b change in temperature option c impurity in substance option d all the above which of the following affects the elasticity of a substance answer option d all the above hammering and annealing change in temperature and impurity in substance all are uh, all these things affects the elasticity of a substance when forces are applied on a body such that it is still in static equilibrium then the extent to which the body gets deformed depends on when forces are applied on a body such that it is still in static equilibrium then the extent to which the body gets deformed depends on option a nature of the material option b magnitude of deforming force option c both a and b option d none of these answer is option c both a and b when forces are applied on a body such that it is still in static equilibrium then the extent to which the body 
it gets deformed depends on nature of the material and magnitude of deforming force nature of the material and magnitude of deforming force answer is both a and b which of the following process is used to do maximum work done on the ideal gas if the gas is compressed to half of its initial volume option a isothermal option b isochoric option c isobaric option d adiabatic which of the following process is used to do maximum work done on the ideal gas if the gas is compressed to half of its initial volume option d adiabatic option d adiabatic what is a necessary condition for a reaction to be spontaneous at all temperatures what is a necessary condition for a reaction to be spontaneous at all temperatures option a delta h less than delta g option b delta g and delta h should be positive c delta h is equal to delta g is equal to zero d delta g and delta h should be negative the answer is option d delta g and delta h should be negative what is the necessary condition for a reaction to be spontaneous at all temperatures delta g and delta h should be negative a gas is compressed to half of its initial volume isothermally the same gas is compressed again until the volume reduces to half through a adiabatic process then option a work done during isothermal compression is more option b work done is independent of the process used for compression option c work done is more during the adiabatic process option d work done is dependent on the atomicity of the gas answer is option c work done is more during the adiabatic process a gas is compressed to half of its initial volume isothermally the same gas is compressed again until the volume reduces to half through a an adiabatic process then work done is more during the adiabatic process work done is more during the adiabatic process which of the following laws was formulated by nernst which of the following law was formulated by nernst option a first law of thermodynamics option b second law of thermodynamics option c third law of thermodynamics option d none of the above answer is option c third law of thermodynamics third law of thermodynamics was formulated by nernst A thermodynamic process where no heat is exchanged with the surrounding is option A isothermal option B adiabatic option C isobaric option D isotropic A thermodynamic process where no heat is exchanged with the surroundings is option B adiabatic A thermodynamic process where no heat is exchanged with the surrounding is i adiabatic the variation in enthalpy that cannot be detected per calorimeter can be detected with the aid of option a newton's law option b hess law option c krebs law option d ohm's law the variations in enthalpy that cannot be detected per calorimeter can be detected with the aid of hess law answer is option b hess law Hess law states that a chemical reaction is independent of the route by which chemical reaction takes place while keeping the same option a initial conditions only option b final conditions only option c mid conditions option d initial and final conditions Hess law states that a chemical reaction is independent of the route by which chemical reaction takes place while keeping the same initial and final conditions. In damped oscillation, the directions of the restoring force and the resistive force, 
ऑप्शन ए आर द सेम ऑप्शन बी आर ऑपोजिट ऑप्शन सी मे बी सेम और ऑपोजिट ऑप्शन डी हैव नो रिलेशन विद ईच अदर इन डैम्पड ऑसिलेशन द डायरेक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स एंड द रेसिस्टिव फोर्स मे बी सेम और ऑपोजिट इन डैम्पड ऑसिलेशन द डायरेक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स एंड द रेसिस्टिव फोर्स मे बी सेम और ऑपोजिट In damped oscillation, the angular frequency of the oscillator, option A keeps on decreasing, option B keeps on increasing, option C remains same, option D fluctuates. In damped oscillation, the angular frequency of the oscillator remains same. In damped oscillation, the angular frequency of the oscillator remains same. In the case of forced oscillations. Which of the following statement is not true? Option A: Frequency equals that of external periodic force. Option B: Amplitude depends upon the damping coefficient. Option C: Amplitude tends to infinity at resonance. Option D: Higher the damping coefficient, lower is the amplitude at the resonance. Answer is option C: Amplitude tends to infinity at the resonance. In the case of forced oscillations, which of the following is not true? The incorrect statement is amplitude tends to infinity at a resonance. Amplitude tends to infinity at resonance is the incorrect statement regarding forced oscillation.